E aí, galera, bom dia. Que massa. Deixa eu ir para mim. Galera, hoje nós vamos falar de ótica, né? nós estamos dentro da ótica, nós, na nossa última aula nós terminamos espelhos esféricos, fizemos inclusive cálculo de espelhos esféricos e agora nós vamos estar falando de refração da luz. Então nós já estudamos a reflexão, falando de espelhos planos, espelhos esféricos, equação de Gauss, é, falamos sobre características das imagens formadas em diferentes posições, fechado? E a partir de agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre refração da luz. Vamos começar o estudo da refração. Tranquilo? Então vamos caminhar a refração. Agora a gente entra em refração. Aí nós vamos falar sobre a lei de Snell. Vamos falar um pouquinho depois sobre dióptros planos. Ter uma noção de prisma. Tá? Depois nós vamos para lentes. E por último terminamos com a óptica da visão. Então, quer dizer, nós temos um percurso aí no caminho, de certa forma, até bem interessante aí para estar tá concluindo nossos tópicos de física. E é o nosso último tópico, a partir disso aí, acabou. Nós vamos para eletromagnetismo. Tem essa possibilidade de retorno dia 5, não sei como é que isso vai ficar. É... O meu grande problema, e, o meu... e aí, é uma reflexão a ser feita, que... É, eu não sei como é que os alunos estão, como é que os outros alunos estão fazendo, né? porque eu já rodei algumas outras salas, são normalmente sempre, são os, teoricamente os mesmos alunos que estão aqui assistindo uma aula, assistindo outra. Nós temos aí bastante alunos no grupo do pré, eu não sei como é que os alunos estão estudando, se é só para o descomplica, não sei se estão pegando as vídeos de exercício, não sei se estão tirando vídeo de aula depois, acredito que aqui também não estão pelo número de visualizações também, acredito que eles não estão. E aí eu fico pensando, falo, cara, como é que vai ser o retorno? A gente vai seguir, vai continuar da agora que nós paramos, nós vamos ter que continuar como nós estávamos em março. Então essa pergunta eu fiz para o Danilo, que é governador, e ele não me respondeu ainda. Eu não sei como é que vai ser. Entendeu? Então essa é a minha grande dúvida, né? A gente não sabe ainda como que vai ser esse retorno. Do começo, é impossível terminar até janeiro, tá, gente? É impossível, impossível, impossível. Quero que vocês saibam disso, tá, gente? É impossível terminar. Não dá. Não dá. Né? Assim, quem está estudando e quiser assim, continuar acompanhando aí, massa. Agora não dá para voltar, cara. Não dá. Não tem tempo, sobra. Não, tem, não dá tempo. É humanamente impossível você estudar toda a matéria que nós paramos lá em março Nesse mês de outubro e novembro aí, dezembro, não dá. Impossível. O que eu posso fazer é a gente fazer exercícios para revisão, mas matéria não tem como. Ah, professor, não sei, não tem, infelizmente. Assim, física não dá, história talvez dá, geografia talvez dá, biologia talvez dá. Agora, matemática, eu posso, a não ser que a gente tenha de vida vocês aí em grupos. Entendeu? Se ele divide vocês em grupo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar aí páginas para os próximos capítulos. Mas enquanto isso, deixa eu ver se meu slide de refração já está aqui. Ó, paguei todas as dívidas, tá? Ó, mandei exercícios para vocês de diagrama de fase, termodinâmica, pra caramba. Mandei exercícios também de radioatividade para vocês. Tá, tô com as dívidas pagas aí, com gabarito certinho, bonitinho. O que é que tá faltando agora exercício para vocês? Tá faltando eu mandar exercício para vocês dessa, dessa matéria eu fiz. Não, dessa matéria, de ótica. Eu tô organizando em etapas, mandar a primeira sessão, depois eu mando a segunda sessão, que é a partir de refração da luz, tá massa? Tô falando só ótica, o resto já tá tudo ok. Já tô em dias, né, tá pago. Vamos agora então para... Estudar aqui 
e fração da luz. Galera, eu tenho que mandar esse exercício para vocês aqui, os, os slides e tal, mas vamos. Refração da luz, o que é? Gente, na realidade eu estou entrando no, 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 no ponto mais importante dentro da ótica, tirando a parte introdutória, é, é o fenômeno que o Enem mais aborda, né? que é a refração da luz. Aí eu começo com a refração da luz com isso aqui, né? com esse pequeno experimento de você encher um copo transparente, né? um copo de vidro transparente com água. Então eu tenho dois meios transparentes, na verdade eu tenho três, né? eu tenho a água, eu tenho o vidro e tenho o ar, eu tenho três meios transparentes. E aí eu coloquei, né? por imersão, coloquei um copo aí de água, um copo com água, dentro desse copo eu imergi, o que, que eu fiz? É um um objeto colorido, nesse caso, nós estamos, poderíamos estar usando canudos, estamos usando dois lápis coloridos. Qual a sensação que nós temos? Nós temos a sensação que esses lápis estão quebrados. Né? Eles estão quebrados. Na realidade, a diferença é que é, a luz dentro de um líquido tem uma velocidade diferente da luz fora desse líquido. E essa diferença de velocidade faz com que eu tenha estímulos em momentos distintos na minha retina, que faz com que eu tenha uma interpretação que eu tenha dois objetos. Então, nada mais explicado por isso, devido à refração da luz. Então, o que é refração da luz? Né? É, a refração da luz eu posso definir como sendo o um fenômeno relacionado com a alteração da velocidade da luz. Então, para eu ter refração, eu tenho que mudar a velocidade de propagação da luz. Se eu não tenho alteração na velocidade da luz, eu não tenho refração. Então, vamos entender assim grosseiramente, daqui a pouco eu explico um pouco mais aprofundado para vocês. Então, suponhamos que eu tivesse o um meio aqui, né? vamos pensar, eu tenho o um meio A e o um meio B. E eu tenho um raio de luz que ele está se propagando... Do meio A para o meio B. Né? Então, está se propagando no meio A, chegou aqui. Então, aqui é meu raio incidente. O que, que pode acontecer com ele? Ele pode sumir, desaparecer. Isso seria absorção. Ele pode bater e voltar, isso é uma reflexão. Mas ele também pode, galera, bater e continuar nesse outro meio. Né? Esse tracinho que eu estou fazendo é normal. Então, ele pode bater e continuar nesse outro meio. Então, você percebeu que esse raio bateu e continuou. Se ele continuou, então esse fenômeno que nós estamos agora interessados em estudar é a refração da luz, que é a mudança no meio de propagação. Então, a luz estava se propagando em um meio A e encontrou um, uma inter como para avisar, uma membrana de separação entre o meio A e o meio B, ele encontrou, ele bateu e continuou. Então, ele alterou seu meio de propagação. Isso eu chamo de refração. Raio incidente normal, R, R de raio refratado. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse, esses características desses raios, sobre a normal e sobre os ângulos relacionados a esses raios e a normal. Tá? É, aqui eu tenho algumas observações, por exemplo, uma colher também no copo, a gente conseguiria observar esse mesmo fenômeno, né? essas, é, essas redinhas de limpar a piscina, tirar partículas macroscópicas da, da, da piscina que a gente tira, também, ó, você repare que a sensação que eu tenho é que ele está quebrado para cima, né? eu tenho a sensação que essa piscina é mais rasa do que realmente é, eu tenho uma certa aproximação do fundo da piscina, isso tudo tem a ver com a mudança do meio, do meio de propagação da luz. Uma outra observação que nós temos também é a observação também é, de um peixinho dentro d'água. Né? O índio, por exemplo, já foi até questão do Enem. O índio, por exemplo, ele enxerga, nós vamos aprender a calcular isso, tá, gente? O índio enxerga esse peixinho, deixa eu colocar meu pincel aqui, esse peixinho um pouco mais próximo da superfície. Ele enxerga o peixinho aqui. Mas o peixe não está aqui, o peixe está aqui um pouco mais fundo. Então quer dizer que se ele jogar essa lança onde ele enxerga um peixe, ele não pega nada. 
ele tem que chegar essa, essa lança onde? Um pouco mais abaixo. Ele não sabe calcular, ele não sabe o fenômeno de refração. Estou falando do índio né, não alfabetizado, estou né, falando do índio tradicional, né, o raiz. Estou né, falando do índio raiz lá. Então, ele tem um instinto né, que ele já sabe que ele não pode lançar onde que ele está enxergando, ele enxerga e joga um pouco mais abaixo. A explicação para ele jogar mais abaixo deles eu não tenho. A nossa é que o que ele está vendo é a imagem, não o objeto, devido a desvio da luz ao sair da água para o ar, devido à refração. Perfeito? Galera, então uma definição para a gente, a refração da luz é um fenômeno óptico, como nós estudamos a reflexão e a absorção já, é, da variação da velocidade sofrida pela luz ao passar de um meio material óptico para outro. Então, o que é a refração da luz? É mudança no meio de propagação da luz. Consequentemente, uma mudança de velocidade na propagação. Em nenhum momento eu falei de desvio. O desvio é uma consequência que pode acontecer ou não. Mas o que obrigatoriamente vai ter que ter para eu ter refração é mudar o meio de propagação e, consequentemente, eu vou alterar a sua velocidade de propagação. Nessa passagem da luz de um meio para o outro, quando ocorre variação de velocidade da luz, há, geralmente, mas não é sempre, um desvio dos raios luminosos. E o Enem e as questões vestibulares trabalham com a gente com esse desvio, nós temos que ter a capacidade de olhar para esse desvio e saber se a luz ali está indo para o meio de, de uma velocidade maior, com uma velocidade menor, ou seja, se ela vai ter mais facilidade para se propagar ou menos facilidade para se propagar, ou se preferir, se ela vai ter passar para o meio menor ou maior refringência, que é a grandeza que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, ao atingir um meio material transparente, homogêneo, onde a luz, né, onde esse meio vai ser diferente, quando eu falo que é meio diferente, eu não quero que vocês sejam, é, é, tipo, falo assim, quando eu falo meio, eu não quero que vocês pensem sólido, líquido e gasoso. O que é mudar um meio para a gente na física? Mudar o um meio é mudar a densidade desse meio. Então, eu posso ter a mesma atmosfera, mas eu tenho densidade diferentes, eu tenho meios de propagação diferentes. Então, vamos pensar a seguinte situação. Ó, o que nós já sabemos que é da velocidade da luz? O que nós já sabemos da velocidade da luz? Nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo, que vai ser representado por essa letra C, ela vale 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo, no ensino médio, nós vamos considerar que ela é aproximadamente igual à velocidade da luz no ar. Não é igual, é aproximadamente igual. Nós sabemos que a velocidade da luz ela é maior no ar do que em meios líquidos. Nós sabemos que a velocidade da luz nos meios líquidos também é maior do que a velocidade em meios sólidos. O que, que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que o aumento da densidade desse meio faz com que a velocidade da luz diminua. Então eu posso pensar que quanto mais partículas tem nesse meio mais dificuldade a luz vai ter para se propagar. Porque se eu pensasse, se eu pegar um ar e pegar uma área, eu vou ter menos partícula nessa área do que se eu pegar a mesma área de um líquido, do que se eu pegar uma área de sólidos. Então, pensando microscopicamente a matéria, quanto mais partículas eu tenho por unidade de área desse meio maior dificuldade vai ter a luz para se propagar. Então, se eu aumento a densidade, diminui a velocidade da luz. Automaticamente, quando eu falo de ar aqui, fica mais gritante ainda como que a densidade 
altera com a temperatura. Então, se eu fazer aqui uma analogia somente com A, somente com meio gasoso, vou colocar aqui, ó, meio. Isso fica mais exacerbado ainda, gasoso. Que se eu aumento a minha temperatura... Opa! Deixa eu apagar aqui. Falei temperatura e densidade. Então, se eu aumento a minha temperatura desse meio gasoso, não estou falando que não acontece só com o meio gasoso. Eu estou falando que aqui é mais exacerbado e as questões adoram trabalhar com esses meios gasosos. Então, se eu parto, vou partir para o meio gasoso. Se eu aumento a temperatura das partículas que compõem esse meio, o que, que acontece com o grau de agitação dessas partículas? Aumentam, então a distância entre elas também vai aumentar. Então, se eu aumento a temperatura desse meio gasoso, eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, olha só a nossa analogia com a densidade. O que é densidade? Alterar a temperatura de um meio não muda a sua massa. Então, a massa continua a mesma. Então, o aumento da temperatura causou um aumento de volume... Uma diminuição da temperatura causou uma diminuição do volume e volume altera a densidade. Então, quer dizer que se aumenta o volume, o que, que acontece com a minha densidade? Ela vai diminuir. E aí eu posso pensar o seguinte, ah, professor, então se a densidade diminuiu, a velocidade da luz, ó, pum, aumentou. Ah, então eu posso pensar assim, ó, vamos fazer os nossos riscos aqui agora. Ó, temperatura é diretamente proporcional ao volume. Volume é inversamente proporcional à densidade. Densidade é inversamente proporcional à velocidade da luz. Então, eu vou pegar os dois de mais interesse para mim, eu posso, pensar, eu posso relacionar direto temperatura com velocidade da luz. Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade. Ou, se eu aumento a temperatura da, da, do meio, eu aumento o volume desse meio. Se eu aumento o volume desse meio, eu diminuo a densidade desse meio. Diminuindo a densidade, eu aumento a velocidade e propagação da luz. Caramba, então posso pensar que temperatura temperatura é diretamente proporcional à velocidade da luz nesse meio, principalmente em meios gasosos, que esse fenômeno será muito mais exacerbado. Então, a alteração de temperatura, vai, nós vamos perceber que vão ter alguns, alguns fenômenos, algumas observações do cotidiano que vão, vão deixar muito mais exacerbado isso, que a alteração da temperatura foi o principal responsável por isso. Teve, inclusive, uma questão do Enem falando dos anéis de Júpiter, onde a resposta era a alteração de temperatura. Cara, só vocês terem uma ideia. Show? Vamos continuar. Galera, eu não posso falar, como eu já havia dito para vocês, que o desvio caracteriza a refração. Não. A refração, consequentemente, pode ter, o raio pode sofrer um desvio. Mas nem sempre. Existe um tipo de incidência que nós chamamos de incidência perpendicular, que é uma incidência normal, onde o raio não vai sofrer desvio. Então, toda vez que for uma incisão oblíqua, né, que esse raio incidir oblicamente, ele, consequentemente, vai sofrer desvio. Porém, se a incidência for perpendicular, ele não sofrerá desvio, mas tem refração porque a refração ela é caracterizada por mudança no meio de propagação. Seguindo. Galera, para eu entender um pouco melhor né, esse fenômeno, houve a necessidade de criar uma grandeza, para eu quantificar o quanto é mais fácil ou o quanto é mais difícil essa luz se propagar. Daí nós criamos um índice de refração absoluto. Existe o relativo também, mas eu vou falar dos dois, eu vou falar primeiro do absoluto, que é o que a gente vai usar, que é o que é muito mais usado. 
O índice de refração é absoluto, é um número adimensional. Na realidade, é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é esse Czinho, dividido pela velocidade da luz nesse meio que agora ela está se propagando, nesse meio que agora eu estou considerando. A razão dessas duas velocidades tem que ter a mesma unidade de medida, me dá o que nós chamamos de índice de refração. Ou índice de refringência. Tá? Então, índice de refração ou índice de refringência, ou simplesmente refringência do meio. São todos sinônimos. Ó. Índice de refração, índice de refringência, ou refringência, refringência do meio. Esse Nzinho. Então, eu posso pensar o seguinte, que esse N ele jamais será menor do que 1. Então, ó, é, existe em algum momento esse índice de refração ser menor do que 1? É impossível. Por quê? Para ele ser menor do que 1, a velocidade da luz nesse meio que eu estou considerando deveria ser maior do que a velocidade da luz no vácuo. E é impossível fisicamente falando, alguma coisa atingir uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que é o limite para a nossa velocidade, da nossa física até então. Mas então o índice de refração ele vai ser sempre, né? Então o índice de refração nosso, ele vai ser maior ou igual a 1. A partir de agora, nós vamos considerar que o índice de refração do ar também vai ser 1. Nós sabemos que ele não será 1, ele é um pouquinho maior que 1. É 1,000, aí começa número, porque a velocidade da luz no ar a 20 graus Celsius é muito próximo da velocidade da luz no vácuo. Então, a gente vai considerar que é 1. Tá? Então, do vácuo é 1 e do ar também é 1. Só que repare que, lembra que eu falei que a minha velocidade era inversamente proporcional à densidade? Se eu vou aumentando a densidade do meio, a minha velocidade vai diminuindo. Se esse meu denominador diminuir, o que, que acontece com o índice de refração? Vai aumentar. Então eu tenho que pensar que o meu índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade da luz nesse meio. Quanto mais refringente for esse meio, mais difícil vai ser da luz se propagar nele. Então, eu aumento o índice de refração, eu torno esse meio mais refringente, eu estou dificultando a propagação da luz. Perfeito? A passagem da luz é mais dificultosa. Eu posso pensar na seguinte situação. Vamos supor que você está na praia correndo no calçadão e um belo dia você inventa de correr na areia. Será que você correr na areia, você vai ter a mesma facilidade que correr no calçadão? É óbvio que não. A areia ela vai te colocar um obstáculo a mais, seu pé vai afundar. Quando você tirar esse pé, você vai carregar consigo também porções de areia. Então, sua dificuldade para correr na areia é muito maior do que correr de tênis no calçadão. Então, quer dizer, se eu fosse falar você, você está em um meio de maior refringência. É areia. A areia ela é mais refringente para você correr do que o calçadão. Você vai ter mais dificuldade. A sua velocidade, se você pegar um aplicativo desse de, de velocidade, você pode até, até dar os mesmos números de passos. Mas a sua velocidade vai ser muito menor na areia do que no calçadão. Porque você encontrou um meio de dificuldade maior. A areia apresenta para você uma dificuldade maior, um grau maior de dificuldade. Logo, ela, se eu fosse pensar, fazendo analogia com a gente aqui para a luz, é como se a areia fosse mais refringente para você do que o calçadão. Então, quanto mais refringente for esse meio, quanto mais refringente for esse meio, menor será a velocidade de propagação na luz desse meio que eu estou considerando. Então, fazendo a mesma analogia que nós fizemos o seguinte, na aula, no slide anterior, nesse slide aqui, ó, que eu coloquei aqui as velocidades, eu posso pensar assim agora, ó, nesse slide aqui. Vou apagar aqui. Então, vou pensar assim, ó, para a gente... O índice de refração do vácuo 
do vácuo é aproximadamente, nós sabemos que não é igual, tá, gente? Não é igual do que o índice de refração do ar, que vai ser menor do que o índice de refração em líquidos, que vai ser menor do que o índice de refração em meios sólidos. Ah, professor, então quer dizer que nessa ordem que você colocou para a velocidade, a velocidade decresce com o aumento da densidade, mas o índice de refração aumenta com o aumento da densidade. Sim, então densidade e velocidade são inversamente proporcionais, porém densidade e índice de refração são diretamente proporcionais. D com N no meio. Show? Quanto mais denso, maior será o índice de refração desse meio. Galera, tranquilo até aí? Sim. Massa, né? Uhum. Show. Anotando um monte de coisa, né? Tem que anotar essas paradas aí. Galera, então, como eu havia dito para vocês, que eu falei que eu ia voltar nesses elementos que nós estamos falando da refração... Eu quero que vocês entendam que não ocorre refração sem reflexão. É impossível. Tem reflexão sem refração. Agora, refração sem reflexão não existe. Só que nós estamos preocupados com a refração. Normalmente, esses fenômenos são concomitantes. Só que nós estamos dando fenômenos a fenômenos. Então, aqui, professor, pode acontecer absorção? Sim, pode. Nessa refração pode estar tendo absorção. Então, eu não posso dizer que todos os raios que estão chegando à lente dos meus óculos estão passando por ele e chegando à minha retina. Não posso falar isso. Eu posso falar que parte desses raios que estão chegando à lente dos meus óculos, uma parte está sendo absorvida, uma parte está sendo refletida e uma parte está sendo refratada para os meus olhos. É isso que acontece. Só que eu estou preocupado com a refração. Então, não me interessa os outros, eu estou preocupado com a refração. Está claro? Seguindo, então, nós temos aí o raio incidente, que eu vou chamar de RI, tá? Eu tenho o um raio refratado, que eu vou chamar de RR, então aqui, ó, RI, calma que eu vou entrar lá no Colorado pra gente, RI, RR. Esse ângulo aqui entre o raio incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência, eu posso usar assim o I, assim, ó. a gente coloca um circunflex aqui para dizer que é ângulo, né? na matemática a gente costuma dizer isso. Esse ângulo entre o raio refratado e a normal, eu chamo de ângulo de refração. O desvio seria o ângulo entre esse raio refratado e o trajeto que ele deveria ter se não tivesse, tido, se não tivesse encontrado um outro meio. Né? Esse raio incidente deveria passar onde está o pontilhado aqui. Mas por que, que ele não passou? Porque ele sofreu refração, ele sofreu um desvio. Então, esse desvio é a diferença desses ângulos, está claro? É, o raio incidente anormal e o raio refratado são coplanares. Ou seja, eles estão em um mesmo plano. Opa! Geometria plana resolve a nossa vida. A gente precisa usar, reinventar a roda. Então, vamos. Seguindo. Ah, deixa eu entrar logo no simulador, logo para a gente do... Pra gente ver as nossas observações, né? Vamos entrar lá no simulador do FET. E vamos ver as nossas observações. O que está que acontecendo, o que, que alterou, o que, que não alterou, o que está que acontecendo, blá, 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 blá. Vamos entrar aqui. Vamos fazer experimentos. Eu quero isso aqui. Galera, então vamos comigo. É... Claro que aqui não vai dar para observar muito que a alteração no comprimento de onda vai causar um maior ou menor desvio. Não dá para mexer muito, tá, gente? Não dá. Né? Não dá para alterar muito. Eu vou deixar a luz vermelha mesmo. Você está vendo aqui, ó? que tem um raio um pouquinho apagado, mas existe um raio. Esse é o raio refletido. 
partido. Eu não estou preocupado com ele, não. Tá? Com o que, que eu estou preocupado? Vamos pegar aqui, vamos medir o nosso... Vou colocar aqui exatamente 30 graus. Ó, 30 graus. Então, professor, qual é o ângulo, qual é o ângulo de incidência aqui? O ângulo de incidência aqui, vou fazer de outra cor, né, para não confundir vocês. É esse ângulo entre a minha normal e o raio incidente, que é esse cara aqui. Então, meu raio incidente aqui, aqui é meu ângulo I. Show? Meu ângulo I. Olha só o meu ângulo R aqui, ó, meu ângulo R. Esse aqui é meu ângulo de refração. Você está percebendo que ele não é 30, ele é um pouquinho menor do que 30. Mas olha só que interessante agora. Se eu diminuir, olha o índice de refração aqui, 1,49. Se eu diminuir o índice de refração, o que, que acontece com o meu raio refratado? Ó, quando eu aumento, olha só o que acontece com ele, ó, ele se aproxima da normal. Eu vou fazer o seguinte, né? eu vou colocar ele mais aqui, né? só para a gente poder ver esse afastamento, essa aproximação um pouco mais evidente. Então, deixa eu apagar as minhas anotações, só para a gente ver um pouco mais evidente isso. Limpar meus desenhos. Então, olha só, galera. Olha, eu estou preocupado, eu quero que vocês analisem o meu raio refratado com a minha normal. E eu quero que vocês olhem para esse cara aqui, ó, que eu estou colocando a setinha, que é o índice de refração desse meio. Aqui é meio A e aqui é o meio B. Eu quero que vocês olhem isso, tá? Eu quero que vocês olhem isso. Show. E vamos colocar os ângulos. Deixa eu devolver isso aqui para cá. Então, olha só o que, é que aconteceu. Meu ângulo de incidência era 53. Meu ângulo de refração, 30,6. Eu vou fazer o seguinte, olha. À medida que eu vou diminuindo o meu índice de refração desse meio, repare que meu ângulo vai aumentando. Ah, professor... Então, quanto menor o índice, ó, menor o índice de refração, maior é o ângulo de refração. Ah, professor. Então, quer dizer, você está falando para a gente o seguinte. Você está falando que eu consigo avaliar se o um meio é mais ou menos refrigente que o outro comparando os dois ângulos. Sim. No meio de maior índice de refração o ângulo é menor, ou seja, o raio está mais pertinho da normal. Então, quanto mais perto da normal estiver esse raio refratado, mais refringente é o meio. Maior índice de refração, né? mais refringente esse meio, mais próximo da normal ele estará. Já foi resposta a uma questão do Enem. Agora, se você diminui o índice de refração, o que acontece com o raio? Ele se afasta da normal. Vamos fazer o contrário agora? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer com que esse raio saia de um meio de maior... Lembra que o meio era o A. Vou colocar o seguinte. ó. Depois a gente estuda esse fenômeno aqui. Relaxa, relaxa a onda aí. Vamos colocar aqui vidro. Galera. Ó. Olha meu ângulo de incidência, olha meu ângulo de refração. O que, que aconteceu com o ângulo? Aumentou. Se o ângulo aumentou, ó, meu ângulo de incidência era 31 e meu ângulo de refração agora é 55. Meu ângulo aumentou. Vocês vão olhar isso no desenho. Não vai ter um transferidor. Vou olhar no desenho. O ângulo aumentou é porque o índice de refração diminuiu. Ou seja, a luz está saindo de um meio de maior para menor refrigência. Vamos mudar agora, hein? Olha o que, que acontece. Professor, o que, que aconteceu com os ângulos? O ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo de refração. Ah, então o ângulo diminuiu. Se o ângulo diminuiu, o que aconteceu com o índice de refração? Aumentou. 
Então, a luz está saindo de um meio de menor para maior refrigência. Não precisa decorar nada. É só olhar para os ângulos. Olhou para os ângulos. Ângulo incidente e ângulo de refração. Aumentou o ângulo. O índice de refração diminuiu. Diminuiu o ângulo. Ah, então o índice de refração aumentou. Olha, 1 para 1,44. Maior índice de refração, mais perto da normal ele estará. Fechou? Professor, eu tenho dificuldade, eu gosto de matemática. Vamos para além disso, né? Então, pô, você quer matemática, nós vamos para ela, então. Gente, vocês conseguiram entender quando eu estava falando lá? Conseguiram anotar alguma coisa? Notaram, né? Primeira lei de refração. O raio incidente, o raio refratado e anormal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. E a nossa segunda lei, a lei de Esnel Descartes, diz o seguinte, que o índice de refração do meu meio A, da onde a luz estava vindo, da onde a luz era original, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio B, para onde essa luz agora irá, vezes o seno do ângulo de refração. Vocês estão vendo que índice de refração e, e, e seno são inversamente proporcionais. E no meu primeiro quadrante, seno e ângulo é diretamente proporcional. Ó. O seno de zero é zero, de 91. Então, quer dizer que, que já, essa fórmula já disse para mim tudo que eu estava falando lá. Olha, se aumentou o ângulo, é porque o índice de refração diminuiu. Porque eles são inversamente proporcionais. Professor, mas aqui não tem ângulo, tem seno. Mas o seno dos ângulos no meu primeiro quadrante também são diretamente proporcionais. Para aumentar o seno, tem que aumentar o ângulo. Senão, não tem como. Essa fórmula também pode ser usada ao invés de A usado 1. Não tem problema nenhum. Professor, eu vi lá no tio lá da, da videoaula lá que ele colocou 1 e 2. Não tem problema. Não tem problema colocar aí. Eu quero colocar A, quero colocar B, se quiser. Professor, eu vi um tio lá também da aula lá, que ele colocou assim, ó. 1 sobre 2, né? É igual ao seno de R sobre seno de I. Teve um tio lá da aula que colocou assim. E isso aqui, o que é isso aqui? A razão entre os... O índice de refração dos dois meios é chamado de índice de refração relativa. Então, pode dizer que o índice de refração relativa dos meios é igual ao seno do ângulo de refração dividido pelo ângulo de incidência. Professor, mas o tio lá ainda colocou velocidade. Caramba. Se você sabe como calcula N1, você sabe. Olha. Quem, que, quem é N1? C vezes V1. Quem que é N2? C dividido por V2. Professor, quem é V1 e quem é V2? V1 é velocidade da luz no meio 1. V2 é velocidade da luz no meio 2. Professor, então vou fazer o seguinte. É, vou repetir aqui, seno de R dividido pelo seno de I. Divisão de fração, o que, é que nós fazemos? Inverte, de, é, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda vai fazer a gente fazer o seguinte, cara. Cortar o Czinho. Então, vou repetir a primeira, ó. Opa, é vezes. Inverter a segunda. Ó, senta a ripa aqui no C. Ah, o que, que sobrou para gente então, professor? Que V2 sobre V1 é igual a seno do meu ângulo de refração dividido pela seno. 
Professor, então você quer dizer o seguinte com essa forma. O que eu quero dizer com essa fórmula aí que vocês têm que ter essa capacidade de interpretar, precisam desenvolver. Eu estou falando que a velocidade e o ângulo são diretamente proporcionais. Se eu saio de um meio que a minha velocidade é menor e fui para o meio que a velocidade é maior, ou seja, se a velocidade do meio 1 é menor do que a velocidade do meio 2, o ângulo tem que aumentar, porque velocidade e ângulo são diretamente proporcionais. V2 está diretamente proporcional ao ângulo R. Então, se aumenta a minha velocidade, meu ângulo aumenta, a luz, o raio se afasta normal. Ah, opa, tá lá. Se o raio se aproxima da normal, é porque minha velocidade diminuiu. Caramba, olha só. Está tudo aqui em matemática. Eu, nem, eu posso parar minha aula aqui, se você entendeu isso aqui, não precisa mais nada. Acabou, vai embora, fazer outra coisa. Acabou. Para o Enem, acabou, só tem isso. Claro, nós vamos aprofundar um pouco mais, mas para o Enem só tem isso aqui. Morreu. Morreu Maria. Show! Eu escrevo no meu slide também. Ai, nem precisava escrever, mas eu vou escrever, porque tem gente que ainda tem dificuldade de entender. Se o meio 2 é mais refrigente que o meio 1, um, ou seja, o índice de refração do meio 2 é maior do que 1, um, o ângulo diminui, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração, ou seja, a luz se aproxima da normal. Está tudo escrito aqui. Professor, se for o contrário, também está escrito aqui para a gente. Então, nós somos matemáticos, nós somos físicos, nós somos químicos, nós somos além dos... Nós conseguimos enxergar além do que as letras nos trazem. Nós conseguimos enxergar através das fórmulas. Então, essas letras, para mim, pouco interessa. O símbolo da matemática dos caras da UFES é o olho de Tandera, né? dos Thundercats. Não sei se vocês assistiram isso. Né? Que é aquela visão além do alcance. É a visão através dos números, das letras, das incógnitas. Não através do texto, uma linguagem não verbal. E é isso que eu preciso que vocês entendam nessas minhas deduções que eu fiz para vocês. Galera, é... já falei para vocês isso, que não obrigatoriamente tem que ter desvio da luz, porque pode ter uma incidência perpendicular, aí a luz não vai sofrer desvio, e aí a gente já sabe por quê, né? Porque o centro de zero é zero, então aquela lei de Snell zero a todo mundo, então para zerar um lado e zerar o outro só tem uma condição, o ângulo tem que continuar sendo zero. Tá? E aqui a gente começa a fazer algumas questões com vocês, e aí eu vou fazer isso só na próxima aula, porque na aula de hoje ela já acabou. Galera, meninas e meninos, ó, a Natália já cansou, né, Natália? Já cansou, o professor falar 40 minutos sem parar. Mas você conseguiu entender, Natália? Conseguiu? Show! É, galera, obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente faz mais alguns exercícios. Vou fazer um exercício assim com vocês, até do Enem, né, de, sobre refração, essa primeira parte. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o dióptero plano, sobre a alteração de altura, sobre reflexão total, ângulo limite, essas coisas aí. A gente já só começou a refração, tem muita coisa para estudar. Claro que pensando no Enem, isso é suficiente para a gente, só precisar fazer agora questões do Enem, mas eu vou um pouco mais além, porque pode pintar uma questão de grau de dificuldade maior, e aí eu quero que vocês façam, claro, acertem as fáceis primeiro, as médias depois, mas eu também gostaria que você acertasse as difíceis, porque nossa pontuação tem que ser acima de 800 pontos. Beleza, galera? Ó, tamo junto e até a próxima aula, até amanhã, se Deus quiser. Abrimos nossa semana aí com chave de ouro, tá, galera? Um abraço. Fui. Qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp. Fui.